نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور مهدساتها وكل مهدسه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب ومن الذين اشركوا اذن كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وقال تعالى في موضع اخر واصبر وما صبرك الا بالله ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قران مجيد সুরা বাকারা এবং সুরা নাহাদের একই মর্মের দু তিনটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন যে তোমাদেরকে চরমভাবে পরীক্ষা করা হবে তোমাদের ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রিক তোমাদের নিজের নফসের উপরে তোমাদের নিজেদের উপরে নিজেকে দিয়ে পরীক্ষা করা হবে এবং তোমাদের সম্পদ নষ্ট করেও তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে উতুল কিতাব মিন কাবলিকুম আর তোমাদের পূর্বে যে আহলে কিতাব আছে ইহুদি খ্রিস্টান এবং যারাই শির্ক করে সে সে শির্ক যে ক্যাটাগরি হোক না কেন ছোট শীর্ষক আর বড় শীর্ষক যারাই শীর্ক করে তাদের কাছ থেকে তোমরা আজান কাসিরা অত্যাধিক কষ্টদায়ক আচরণ তোমরা লক্ষ্য করবে এবং অত্যাধিক কটু বাক্য তোমরা শুনবে আজমিল ওমর তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং সতর্কতা অবলম্বন করো তাহলে এটা দূরদর্শিতার পরিচয় ইসলামের প্রথম সময় থেকে এই পর্যাবত হকের বিরুদ্ধে সবসময় যারা হক হক বিরোধী তারা সবসময় হরগহস্ত থাকে তারা নানা প্রকার কটু মন্তব্য করে কষ্টদায়ক আচরণ করে কষ্ট দেয় আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এর ব্যতিক্রম ছিলেন না আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে সাহাবাই কেরাম প্রশ্ন করলেন যে সব থেকে বড় মুসিবত কার উপরে আসে আল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলাম জয় বললেন আল আম্বিয়া সব থেকে বেড়ে বেশি মুসিবতের শিকার হন নবীগণ আল আমসাল ফাল আমসাল তারপরে যে যেমন দিনদার তার উপরে তার প্রথম মুসিবত আছে দিনহু কাউরি দিনদারি যদি মজবুত হয় কাউরি দিনদারি যদি মজবুত হয় তাহলে তার মুসিবত বেশি হবে তার মুসিবত বেশি হবে ইন জাওফা দিন রঘু আর কাউরি যদি দিনদারি কম হয় তাহলে তাকে মুসিবত কম হবে সুতরাং বুঝা গেল যে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন এবং পরীক্ষার ধরন হচ্ছে যে আমাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দেবেন এবং বিরোধীদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে অশালীন কথা অশালীন মন্তব্য অশালীন আচরণ আমাদেরকে সহ্য করতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন পরিষ্কার ভাষায় বলছেন যে এরা দু প্রকারের লোক এক হচ্ছে আহলি কিতাব যাদেরকে তৌরাত ইঞ্জিল দেওয়া হয়েছিল এদের পক্ষ থেকে কষ্ট তোমরা পাবে আর অমিন আল্লাহ দিন আশ্রাকু আর যারা শির্ক করে একটা কমন কথা শির্ক যারাই করে সেটা মুসলিম হতে পারে অমুসলিম হতে পারে এদের পক্ষ থেকে হকপন্থী রয় প্রচুর কষ্ট মানে কষ্টদায়ক কথা তাদেরকে শুনতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমের পরামর্শ এখানে যেটা সেটা হচ্ছে উত্তেজিত হওয়া যাবে না 
উত্তেজিত হওয়া যাবে না তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং সতর্ক থাকো তাসবিরু ওয়াচাতাকু সতর্ক থাকো ফাইন না যালিকা মিন আজমিল উমর তাহলে এটা হচ্ছে চরম দূরদর্শিতার পরিচয় রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা হাদিসে বলেছেন মুসনাদ আহমদের হাদিস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন মান জামা আল মুশরিকা ওয়া সাকানা মাআহু ফা ইন্নাহু মুসলিহ ফা ইন্নাহু মিসলু কোন ব্যক্তি যদি মুশরিকদের সাথে বসবাস করে অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী লবির মাঝে মাঝে বাস করে তাদের সাথে ওঠা বসা করে তো তাদের মতে হয়ে যাবে আজকে আল্লাহ তাআলার পরামর্শ হচ্ছে কোরআনীদের কথা যে ধৈর্য ধারণ করো আর তুমি সতর্ক থাকো এটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের পরিচয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াসবির আমা সবরুকা ইল্লা বিল্লাহ ধৈর্য ধারণ করো আর তোমার ধৈর্য ধারণটা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে অর্থাৎ তুমি আল্লাহর নির্দেশে ধৈর্য ধারণ করো করছো ওয়ালা তাকুফি দাইক মিম্মা ইয়ামকুরুন বিরোধীরা যে চক্রান্ত করছে সর্বযন্ত্র করছে এতে তুমি নিজেকে খুব বেশি হীনমন্যতায় ভুগবে না কারণ চক্রান্ত জবাব আল্লাহ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন ওয়ালা তাকুফি দাইক মিম্মাকুরুন ইন্নাল্লাহা মাআল লাযিনা তাকুব ওয়াল লাযিনা হুম হাসান হুসানুন আল্লাহ তাআলা ওই লোকেদের সাথে আছেন যারা আল্লাহকে ভয় করে যারা সতর্কতা অবলম্বন করে আর যারা ভালো কাজ করে আল্লাহকে ভয় করে চলে তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা আছেন এটা আল্লাহ তাআলা পরামর্শ কিন্তু আমরা যেহেতু এমন একটা পরিবেশে বাস করছি যে সেখানে মিছিল হরতাল রাস্তা অবরোধ ভাঙচুর আমরা মুসলমানদের অনেকেই এতে জড়িয়ে পড়ছি কিন্তু এটা ইসলাম নয় ইসলামের কোনো পারমিশন নাই যদি বিরোধী পক্ষ পক্ষ থেকে কোনো প্রকার অত্যাচার হয় তাহলে আপনার যদি ক্ষমতা না থাকে তাকে প্রতিহত প্রতিহত করার সেরকম যদি ক্যাপাসিটি না থাকে হ্যাঁ বিশেষ করে ভারতীয় মুসলিমদের সেই মানে হাতে ক্ষমতা নেই হাতে সেনাবাহিনী নেই হাতে পুলিশ নেই তাদের সংখ্যালঘু যেমন মক্কার মুসলিমগঞ্জ ছিলেন এককালে সেই পরিস্থিতি এখন এ এমন লোকেদের জন্য আল্লাহ পাক রাব্বিদ তো আমি যেটা পড়লাম তো মাদানি আয়াত যেখানে আল্লাহ সাল্লাহ আসলাম মদিনাতে ইসলামী স্টেট কায়েম করেছেন সোরা বাকারা এবং সোরা নাহাল দুটোই মাদানি আয়াত মদিনার অবতীর্ণ মক্কায় নয় সেখানে আল্লাহ পাক রাব্বিয়া বলছেন যে তুমি যদি ধৈর্য ধারণ করো আজ সতর্ক থাকো তাহলে সেটা হবে দূরদর্শিত পরিচয় কিন্তু আজকে উল্টাটা হ্যাঁ ওলামাই কেরাম বিশ্ববরণ্য ওলামাই কেরাম বলছেন যে যারা ইসলাম তথা মুসলিমদের অধিকার আদায়ের জন্য রাস্তা অবরোধ হরতাল এবং ভাঙচুর এবং ক্ষমতাসীন লোকেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তারা লাভের থেকে ক্ষতি বেশি করেছে আজকে আপনি বাংলাদেশ দেখেন আফগানিস্তান দেখেন পাকিস্তান দেখেন সিরিয়া ইরাক ইরান সমস্ত জায়গাতে যত বিক্ষোভ হয়েছে হাজার হাজার গুলিতে মারা গেছে রেজাল্ট শূন্য কোনো কিছুই হয়নি মিশরে সমস্ত জায়গাতে অহেতু মানুষ মারা গেছে নারীদের প্রতি ধর্ষণ বেশি হয়েছে মানুষ খুন হয়েছে লাভ লাভ কিছুই হয়নি শেষকালে হয়েছে সে যেটা রেজাল্ট শূন্য কোথাও সারা বিশ্বে আপনি রেকর্ড দেখাতে পারবেন না যে করে কিছু লাভবান হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন সেখানে ধৈর্য অবলম্বন করে হেকমার সাথে মানুষের পরিবেশ দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য কথা বলেছেন আজকে জুমার খোদবার এই এই মুহূর্তে এ সমস্ত আয়াত পড়ার পিছনে একটা উদ্দেশ্য যেটা সমস্ত সংগঠন সেটা রাজনৈতিক সংগঠন হোক কিংবা মুসলিম সংগঠন হোক গোটা ভারতবর্ষব্যাপী সকলেই মানে এই জুমা বিশেষ করে এই জুমাটা স্পেশালি হ্যাঁ পরবর্তী জুমা যা হবে সমস্তকে অনুরোধ করা হয়েছে যে এই মাপে যেন বক্তব্য রাখা হয় হ্যাঁ সেটা রাজনৈতিকভাবে রাজনৈতিক নেতারা রাজনৈতিক ভাষাতে বলেছেন আর দিনই সংগঠন দিনই ভাষাতে বলেছেন সেটা হচ্ছে যে একটা প্রথমে একটা বুনিয়াদি অন্য কথা বলি যে কোনো জিনিস যদি অনাবাদ থাকে আপনি ভাববেন না যে ওটা আপনার দখলে থাকবে অন্যরও দখল করে নেবে এটা স্বাভাবিক কথা সেটা মসজিদ হোক মাদ্রাসা হোক বাড়ি হোক হ্যাঁ সব কিছুই ভারতবর্ষে এমন বহু মসজিদ পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে এমনকি যেগুলো মসজিদ আছে সেখানেও নামাজ দিনের কাজ ভালো করে হয় না বললে চলে আপনি যখন আবাদ করবেন না এক বেদাতে আলেম বক্তব্য রাখছেন কথাটা আমাকে যদিও কোরআন হাদিসের কথা নাই তো আর বাক্যাটা খুব ভালো লেগেছিল সেটা হচ্ছে যে রসুল খান সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন সারা পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই সলাত আদায় করবে তার সলাত সিদ্ধ হয়ে যাবে নামাজ আল্লাহ তালা দার ধরে কবুল হয়ে যাবে সারা পৃথিবীকে মসজিদ করা দেবে উনি এর ব্যাখ্যাতে বলছেন হাদিসে যে আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে এই হাদিসে যে যতদূর তোমরা নামাজ পড়তে পড়তে যাবে 
ততদূর তোমার দখল থাকবে আর যেদিন নামাজ ছেড়ে দেবে তো তোমার মসজিদও তোমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে এটা একটা ব্যাখ্যা সত্য কথা যে আজকে বাবরি মসজিদের মামলা প্রায় দেড়শো বছর পুরাতন অনেকদিন থেকে ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে ঝামেলা চলছে আগামী সতেরো তারিখ তার নিষ্পত্তি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা এবং সারা ভারত জুড়েই একটা সতর্কতা অবলম্বন করেছে আল্লাহ তার তবদিরে কী লেখা আছে আশঙ্কা করছে যে মুসলিমদের ফেভারে রায় যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ আসলেই দলিল মজুদ আছে মসজিদ তো কোনো মানে কোনো জবরদখল করে হয় না এটা স্বাভাবিক কথা কোনো যুগেই কোনো মুসলিম জবরদখল করে করে না এটা স্বাভাবিক কথা সুতরাং বাবরি মসজিদ যখন তো জবরদখল করে হয়েছে মন্দির ভেঙে হয়েছে এটা তো অবান্তর কথা এটা আমরা বিশ্বাস করি না যদি কেউ করে থাকে অন্যায় করেছে তো এই মুহূর্তে যারা বিরোধী লবি তারা আগে থেকে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র লিপ্ত আমাদের কি করা উচিত এটা বলার জন্যই বলছি আমাদের কি করা উচিত আল্লাহ তারা দুটো ভাষা ব্যবহার করেছেন যে পাইন তসবেরু বাকু এক ধৈর্য ধারণ করা আর সতর্ক থাকা এই দুটো পয়েন্ট সতর্কতা অবশ্য সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি আপনি যাকে মিত্র ভাবছেন তাকে মিত্র ভাবা উচিত নয় হ্যাঁ আল্লাহ বাকর আব্বুজাত পরিষ্কার অর্থে সতর্ক থাকার জন্য চরম বার্তা দিয়েছেন এটা আল্লাহ তালা নিজেই বলছেন এটা চরম দূরদর্শিতার পরিচয় যদি আপনি ধৈর্য ধারণ না করতে পারেন আপনি যদি উত্তেজনা উত্তেজিত হন আছে কিছু লোক প্রতি বছরে আসে ছয় ডিসেম্বর আর বাবরি মসজিদ কেন্দ্রিক গরম গরম ভাষণ দেয় যদিও তারা নামাজ পড়ে না এ ধরনের লোকের সঙ্গে অভাব অভাব নাই তারা নামাজের কিন্তু গুরুত্ব দেয় না জামাতে হাজির হয় না এরকম লোকের অভাব নাই কিন্তু এসবে কিছু করলে হবে না আপনি একজন মমিন আপনার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ কোরআন এবং সহি শূন্য মোতাবেক হতে হবে আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এই উপদেশটা আপনার পাশের লক্ষ্য দিতে হবে যাতে কোনো প্রকার উত্তেজনা বিরাজ না করে গুজবে কান না দেন একটা কথা দ্বিতীয় নম্বর কথা হয়েছে যে মসজিদের অধিকার যদি আপনার হাত ছাড়া হয়ে যায় ধরেন আপনার বিপক্ষে রায় গেল আপনার কি আছে গুনা হবে আপনার গুনা হবে আপনার কি গুনা হবে গুনা হবে না আপনি তদবির করেছেন আল্লাহ যথেষ্টুম আল্লাহ তারা নিজে বলছেন যে আমাকে ভয় করো তোমার ক্ষমতার ভিত্তিতে এমনকি ইসলামের যে সমস্ত বায়াতগুলো গ্রহণ করা হয় আল্লাহ সাল্লাহ প্রত্যেকটার বলে তুমি বলো মাস্তা তাহাতো বায়াত করছো বটে কিন্তু তুমি শর্ত লাগাও যে আমি আমার যতটা ক্ষমতা আমি ততটা মেনে চলব কারণ আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতার ঊর্ধ্বে প্রশ্ন করবেন না বাস্তবিক ক্ষমতা আছে কিনা সেটা সে বুঝবে এবং আল্লাহ বুঝবে তার ক্ষমতা ছিল ছিল কিনা যদি আমার ক্ষমতা না থাকে আপনার ক্ষমতা না থাকে ইনশা আল্লাহ আজিজ আল্লাহ রবুল আলমিন মানে এ করবেন না এখানে একটা অন্য পয়েন্টের কথা বলি বাকি কথা পরে বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে মসজিদ অর্থাৎ কাবা ঘর অপেক্ষা এই বক্তব্য অনেক পূর্বে দিয়েছি আমি কাবা ঘর অপেক্ষা একজন মুসলিমের সম্মান একজন মুসলিমের রক্তের দাম অনেক বেশি রসুল একাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বিদায় হজের দিন ভাষণ দিতে গিয়ে কাবার দিকে ইঙ্গিত করে হজের মাসের দিকে ইঙ্গিত করে হজের দিনের দিকে ইঙ্গিত করে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলেন সাহাবাই কেরামদের সাহাবাই কেরামকে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এটা কোন মাস এটা কোন দিন এটা কোন স্থান সাহাবার ভাবছিলেন যে আল্লাহ সাল্লাহ এত স্পষ্ট বিষয় জানা বিষয় নামকরণ জানেন তিনি যে এটা হজের মাস এটা হজের দিন আরাফার দিন আর এই এলাকাটা হচ্ছে হারামের এলাকা আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নতুন করে আমাদেরকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন তাহলে কি কোনো নতুন নামকরণ তিনি করবেন নতুন কিছু কোনো তথ্য দেবেন সেই জন্য প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে সাহাবাই কেন একটাই কথা বলেছিলেন যে আল্লাহ রসুল হু আলম তো আমাদের মতো বেয়াদুল ছিলেন না তারা ভাবছিলেন যে আল্লাহ রসুল নতুন কোনো তথ্য দেবেন সেই জন্য তারা পুরস্কার বললেন যে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে ভালো অবগত আছেন রসুল একাম সাল্লাম আবার প্রশ্ন করছেন এটা কি হাজের মাস নয় তখন বলছে হ্যাঁ অবশ্যই হাজের মাস আবার প্রশ্ন করলেন এটা কি আরফার ময়দান নয় বলে যে হ্যাঁ আরফার ময়দান হারাম এলাকা হ্যাঁ রসুল এটা কি নয় জিহাজ নয় এক এক করে প্রত্যেকটা রসুল ইসলাম সজন সকলের কাছ থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পরে বিষয়টাকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেললেন লোকেরা ভাবলেন যে পুরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ রসুল ইসলাম বলতে চেয়েছেন সজাগ করার জন্য লোকের লোককে অ্যালার্ট করার জন্য এটা আল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের একটা টেকনিক এটা পদ্ধতি সেই জন্য ঘুরে ফিরে তিনি সকলকে যখন সজাগ করে না তখন বলছে আল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলছেন যে আজকার দিনের আজকার এই মাসের সম্মান আজকের এই দিনের সম্মান 
उचित नल्लाम मुसलमान रक्त दाम कबा घर मस्जिद नवेम्बर मारामारी कर हिजरत मदीना तक देखल समर्थित प्रस्तुत कथा उल्लेख कर ईदर दिन उल्लेख कर ईद बला चले कल्लाम जन्मे ईद जन्म केंद्रिक ईद जेटा इसलमे सम्पूर्ण रूपे हराम जन्म मृत्यु केंद्र कर बेपारे प्रकार समर्थन करी मौन समर्थन करी आर्थिक भाव सहाज्य करी कि अंश ग्रहण करी कि कूटुम्बर समस्त खबर गो समर्थन सपोर्ट और समर्थन करा जाए ना के हुशियार और सतर्क थकते हैं जान ये समस्त जिस ना हमारा दुई फेतना दुई फेतनार सम्मुखीन एन मासे एक बारो रबीवाल फेतना और द्वित सतर नवेम्बर फेतना ये फेतनाते हमें धर्ज धारण करते हैं अल्लाह रबुल आलमीन की बोल अल्लाह रबुल आलमीन जो तुम्हारे के अवश्य परीक्षा करा तुम्हारे परीक्षा करा तुम्हारे माल के ध्वस कर 
ব্যক্তিকে মেরে মেরে আমাদেরকে ফল কে নষ্ট করে তারপর আল্লাহ তালা বলেন অবশ্যই সবেরই ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে শুভ সংবাদ দাও তারা কারা আল্লাযিনা ইজা আসাবাতহুম মুসিবা কালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন মুসিবত আসলে তারা বলে যে আমরা সকলে আল্লাহ এবং আল্লাহর কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে মুসিবত আসার প্রেক্ষাপট দুটি যদিও এর বহু পূর্বে বলা হয়েছে মুসিবত আসার প্রেক্ষাপট দুটি আক্তাত হাদিস আপনি শুনলেন যে মুমিনদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের ঈমানকে পরীক্ষা করার জন্য মুসিবতে ফেলেন ঈমানকে পরীক্ষা করার জন্য মুসিবতে ফেলেন আর একটা মুসিবত হচ্ছে অত্যধিক পাপের কারণে কোরআন মাইদে এই বিস্তারিত ব্যাপার আছে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেছেন আমা আসাবাত কুম মুসিবাতিন ফাবিমা কাসাবাত আইদিক ওয়া ইয়াফু আন কাসিব যে বিপদে আসুক না কেন তোমাদের কৃত অপরাধের দরুনে আছে আল্লাহ অনেক অপরাধকে ক্ষমা করেন প্রত্যেকটা অপরাধের নোটিশ যদি আল্লাহ নেওয়া শুরু করেন তাহলে তোমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে সুতরাং আমরা আজকে এক ভাই ইমাম কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একার মসজিদে লিফলেট দিয়ে গেছে প্রচার করার জন্য এনআরসির বিরুদ্ধে এ নিয়ে বক্তব্য আমি আগে দিয়ে দিয়ে গেছি এর আগে পূর্বে দিয়েছি যে এনআরসি তো ইসলামই আছে এনআরসি মানে কি কাউকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা উদ্দেশ্য তো এটাই হ্যাঁ বিবাহিত অবিবাহিত পুরুষ যদি ব্যভিচার করে তার শাস্তি হচ্ছে দুটো একসাথে যৌথ শাস্তি একই সাথে কার্যকরী হবে একশো কোড়া মারতে হবে আর দেশ থেকে এক বছর ধরে তাড়াতে হবে আর বাণী ইসরায়েলদেরকে সেই বোখারি হাজি বাণী ইসরায়েলদেরকে কোরআ মাইতে বলে না আছে চল্লিশ বছর আল্লাহ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন চল্লিশ কান ইয়াতিহু না ফির আরদি আর বাইন আসানা চল্লিশ বছর যাবৎ মাঠে ময়দানে ঘুরে বেড়েছে দেশ পায়নি কিসের কারণে পাপের কারণে সুতরাং এনআরসি 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 করে কোনো কিছু লাভ হবে না ইয়ে আল্লাহ তালা নিজে পরিষ্কার ভাষায় বলছেন কোনো জাতির প্রতি যখন আল্লাহ মন্দ কিছু ইচ্ছা করেন তো তাকে রোধ করার কেউ নেই তাকে আটকাবার কেউ নেই আপনি সভা সমিতি করে নিজের অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে যে কারণে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটা আজাব আসছে মুসিবত আসছে সেই কারণটাকে দূর না করে আপনি মুসিবত থেকে বাঁচবেন এটা কোনো মতে সম্ভব নয় কোনো মতে সম্ভব নয় সুতরাং নিজের জীবনের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসুন নিজের জীবনের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসুন জাতির পরিবর্তন ঘটানো আরও আল্লাহ একটা মারাত্মক কারণে এ কথাটাও এর আগে সেদিন বলেছি আবার রিপিট করছে আজকে যেহেতু মুসিবত সম্পর্কে এবং ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে আয় দেশছে সেটা হচ্ছে কৃপণতা অবলম্বন করা কৃপণতা অবলম্বন করলে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন জাতির পরিবর্তন ঘটান সোরা মোহাম্মদের শেষ আয়াত আল্লাহ বকরাব জাতি যে বলছেন হ্যাঁ তুম হ্যাঁ ওগো জলোকেরা তোমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে যে আল্লাহর পথে খরচ করো ফমিন কো মাইয়াবল কিছু লোক আছে কৃপণতা করছে কৃপণতা করে নিজের নিজেরই ক্ষতি করছে ওর বিরুদ্ধেই মানে কৃপণতার যে শাস্তি সেটা ওর ওপরেই পড়তাবে হ্যাঁ আল্লাহুল গানি আল্লাহ হচ্ছে ধনী ও আন্তবল ফকরা আল্লাহর কাছে প্রাপ্ত সম্পদ নেই এত অহংকার কেন আল্লাহ না দিলে তো পেতে না হ্যাঁ বাহিন তাতাবল্লাও যদি তোমরা কৃপতা অবলম্বন করো আমার কথা না শোনো ইয়াস্তাবদুল কমান গাই রকম তোমাদেরকে তাড়িয়ে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবো ফলে এখন আমসা লাকুম তো তারা তোমাদের মতো হবে না তাহলে এখানেও আল্লাহ পাকরা জাতির পরিবর্তন জাতির বিতরণ কৃপতা অবলম্বন করার জন্য হচ্ছে আজকাল আমরা দিনই ব্যাপারে বিশেষ করে দিনের পতাকা সমুজ্জ্বল হোক দিনের পতাকা উড্ডিন হোক এবং দিনের কাজ কামের চর্চা বেশি হোক এই ব্যাপারে তো অর্থ খরচ করতে আমরা অত্যন্ত কৃপণ আল্লাহ রব্বুল আলমী নিজে পরিষ্কার ভাষায় বলছেন যে খরচ করো আমার পথে খরচ করো আমার পথে খরচ করো আমার পথে খরচ করো ওরা মাইদের এমন কোনো সুরা নাই যেখানে খরচ করার কথা বলা হয়নি কিন্তু আমরা সেই ব্যাপার সব অত্যন্ত কাতর হ্যাঁ যেখানে তিন দিন বাস করবো কেন তার কেন গ্যারান্টি নাই সেখানে খরচ করতে আমরা ব্যস্ত না যায় কাজে ব্যস্ত টাকা তো থাকবে না বাড়িতে বসে সুতরাং যে সমস্ত মুসিবত আমাদের উপরে আসছে তা আমাদের বাদ আমলের কারণে আসছে সুতরাং আমরা সতর্ক হই আমরা সজাগ হই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি বিশেষ করে অল ইন্ডিয়া জমি তাহলের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে আমরা যেন প্রতিদিন একদম তো একবার করে কোনো তো না জ্বালা পড়ি অর্থাৎ আপাতকালীন যে বিপদ মুসিবত আপাতকালীন কোন সেটা পাঁচ বাক ফরজ নামাজে রুকুর পূর্বে রুকুর পরে পড়ার হাত তুলে এটা যেন আমরা নিয়মিত করতে থাকি অন্ততপক্ষে আমাদের সামনে যে আসন্ন 
বিপদের মেঘ ছায়া বিস্তার করেছে সেটা যেন আমাদের কাছ থেকে ধরে যায় আমাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেই জন্য সমস্ত ইমামদের কাছে এই আবেদন করা হয়েছে অল ইন্ডিয়া জমিদার হাসের পক্ষ থেকে যে আমরা যেন আল্লাহ তালার কাছে কান্নাকাটা বেশি বেশি করি কেননা সকলেই আতঙ্কিত সকলে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ আমি ব্যাখ্যা দেবো না ওটা আপনারা অত্যন্ত সজাগ মানুষ আপনারা জানেন এবং আমরা তো পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জানছি যে কি আমাদের বিরুদ্ধে কি সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে আল্লাহ করে যে অন্যদিকে ঘুরে যায় সেজন্য আমাদেরকে সতর্ক কি কি পরামর্শ দেওয়া যায় আপনাকে বলতে গেলে আপনি যে আজ করবেন মেহমান যদি থাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেন এটা কখন বলে মানুষ দোকানের জন্য মাল বেশি স্টক করবেন না দোকানের জন্য মাল বেশি স্টক করবেন না বাড়িতে প্রয়োজনীয় খাদ্য স্টক করে নিন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবেন না এই এই নির্দেশ জাতীয় নেতার পক্ষ থেকে কখন আসে তারা অবশ্যই আতঙ্কিত না হলে এই ধরনের কেন এর আগে তো এই সমুদ্র বার্তা তার দেন নি ওরা ভারত জুড়ে একটা পুরো আতঙ্কের পরিবেশ আছে হুম আপনার বাড়িতে কুটুম আসলে ওকে বাড়ি যেতে বলেন আর ওই দিনগুলোতে আগে পিছিয়ে সফর করবেন না জরুরি প্রোগ্রাম ছাড়া আপনি সব প্রোগ্রাম বাতিল করে সেখানে আপনি বাড়িতে থাকেন অতএব প্রত্যেকে আতঙ্কিত আমি আপনাদের কাছে আমি নিজে সব সরকারে বলছি যে আল্লাহর কাছে দোয়া ইস্তেফার বেশি করে করুন যে সমস্ত পাপ টাপ সাথে জড়িত আছে আমরা সব তোবা ইস্তেফার করে দিই কখন কার মৌত হবে তার কোনো কোনো গ্যারান্টি নাই আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এ বিষয়ে সজাগ থাকা তফিক দান করেন আমরা যেন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিই আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকি সব থেকে বড় কথা আমরা এই এই সময় যেন ঐক্যবদ্ধ থাকি এবং নেতার কথা মেনে চলি যে চলে যে এলাকায় যে নেতায় আছেন তার কথা আমরা মেনে চলি আমরা যেন গুজবে কান না দিই আল্লাহ তালা আমাদের এই সমস্ত বিষয় থেকে বিষয়ে সজাগ থাকার পূর্ণ তফিক দান করেন أقول قول هذا أستغفر الله لي ولك وسائل المسلمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذن هو سبر سمبر كتو قطع قولي الله تعالى بلدين سمشت مانوش شامه خطير مدين مجيتو جادر مدين چاٹتی گونا چه تارا باد دي شكل دهنگ شر دكي اقرسر حد چه چاٹتی گون كي خانتی ايمان আর খাঁটি ইমানের দাবি অনুযায়ী ভালো কর্মসমূহ সম্পাদন ইমানের দাবি অনুযায়ী ভালো কাজ করা ইমানের দাবিটা কি আল্লাহর প্রতি ইমানের দাবি হচ্ছে আল্লাহ যা বলেছে তা মেনে চলা সে অনুযায়ী ভালো কাজ করা আর তওয়াসাউবিল হক হকের পারস্পরের চর্চা করা এক অপরকে বলা সত্য পথে চলা চলতে বলা তওয়াসাউবিল হক এক প্রত্যেকে এক অপরকে সত্য পথে চলার জন্য উচ্চত করতে থাকবে নির্দেশ দিয়ে থাকবে তওয়াসাউবিসাব আর এক অপরকে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য সবসময় উচ্চত করতে থাকবে সবকে বলতে থাকবে আল্লাহ তালা সবুরের যে কত বড় গুণ বর্ণনা করেছেন তার হিসাব কিতাব নেই হ্যাঁ সেজন্য আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে এবং সবসময় ধৈর্যের সাথে নিজের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে سرقة الله بكرة بيتاك دي اتشان اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاسيك ومن طاعتك ما تبلغنا بي.